अस्सलाम वालेकुम दिस इज असद उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज मैं मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा टॉप 15 सीरीज में डिस्कस करूंगा जो जीआई के नस्ट फास्ट और अदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में आप लोग के काम आ सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है डियर स्टूडेंट्स अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के बारे में फिर आप लोग खूब तरीके से जान सके तो यहां पे मैं डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम नंबर 1 प्रॉब्लम नंबर 1 इस तरह है हमें गिवन है क्या 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा होल पावर 4 तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास प्लस 1 आएगा लेकिन प्लस 1 किस तरह आएगा आप लोग इसकी एक्सपेंशन ना करो आप लोग पहले इसका कंजुगेट लो मतलब आप लोग इस तरह करो कि 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा के साथ आप लोग इसका सबसे पहले कंजुगेट ले मतलब इसके साथ आप लोग इस तरह करो कि मल्टीप्लाई करो 1 प्लस आयोटा 1 plus iota. This is multiplied or divide. So, after simplification, this is simplified. So, over a plus b whole square formula. And below a square minus b square formula. So, when you have this expansion, a plus b whole square. So, so, a square plus iota square plus 2 iota. And the nature 2 iota. So, this will cancel. So, one answer. So, this is the same thing. So, you have this inner conjugate. And inner conjugate. को सॉल्व करने के बाद फिर आप उसका पावर 4 लो अच्छा ये तो 10 क्लास की क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 27 तो ये क्या हो सकता है तो ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा क्योंकि ओमेगा क्यूब जो है ये 1 की इक्वल है ओमेगा पावर 16 ओमेगा की इक्वल होगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा -3 फिर -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर होगा ठीक अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो इफ 1 plus 2 plus 3 up to so on n is equal to 55 then 1 cube plus 2 cube plus 3 cube is equal to n cube so this means that this is the uh, sum of first n natural number and this is sum of first uh, natural number ka cube so what is the n that we have to do 1 plus 2 plus 3 if we have to add 55 so this is the formula ye ta n n to n plus 1 n n2 n plus 1 divided by 2 तो अगर n की जगह मैं 10 पुट करूंगा n की जगह अगर मैं 10 पुट करूंगा तो ये जाएगा 10 multiplied by 11 divided by 2 मतलब तो इससे आ जाएगा 55 तो जब n 10 होगा मतलब 1 plus 2 आप अगर इसको एड करोगे 1 plus 2 plus 3 आप तो 110 तक 55 आ जाएगा अब इस n की वैल्यू क्या होगी तो फिर आप लोग जो क्यूब रूट ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ क्यूब है उसका फार्मूला ये है n n2 n 1 n 1 2n 1 है 2n 1 है डिवाइड बाय 6 फार्मूला इस तरह है तो आप लोग इस तरह करो कि यहां क्वेश्चन 5 को देख लो 5c11 15c10 मतलब इसको कॉम्बिनेशन से आप लोग एक्सपेंड करो uh, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n minus r फैक्टोरियल n की जगह 15 लगा दो और r की जगह 11 लगा दो जब आप लोग इसकी एक्सपेंशन करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो फिर आप लोगों के पास आंसर ये आ जाएगा b आंसर आ जाएगा ठीक है लोग क्वेश्चन नंबर 7 ले लो इसका डोमेन क्या होगा मतलब मुझे ऐसी वैल्यूज पुट करनी है यहां पे कि वो आपको नॉन नेगेटिव वैल्यूज दे क्योंकि अगर नेगेटिव आएगी तो फिर इसका आंसर जो है इमेज uh, दिया जाएगा फिर वो डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा तो इसका डोमेन जो है 0 और 1 हो सकता है मतलब अगर मैं 0 पुट करूंगा तो b0 आएगा 0 का अंडर रूट 0 है अगर 1 पुट करूंगा तो वो b0 आएगा अगर 0 और 1 के درمیان पुट करूंगा तो वो वैल्यू जो है फिर 0 से ग्रेटर देन होगी पॉजिटिव होगी तो इसका आंसर ए ये है अब लोग क्वेश्चन 9 को देख सकते हैं f sin theta plus cos theta 0 तो थीटा की वैल्यू क्या होगी तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस 45 होगी क्योंकि कास माइनस 45 आप लोगों को प्लस वन और अंडर रूट टू देगा और साइन माइनस 45 जो है वो माइनस वन और अंडर रूट टू देगा तो फिर इससे जीरो आ सकता है तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट है 
एफ टी डे इजिकल टू सिक्स डिग्री तो आप लोगों को ये याद रखना है कि टेंजन सिक्स टी किस इक्वल है टेंजन सिक्स टी जो है टेंजन सिक्स टी हमारे पास इक्वल है अंडर उत्तरी का टेंजन सिक्स टी डिग्री किस इक्वल है अंडर उत्तरी की इक्वल है तो टेंजन सिक्स टी डिग्री अंडर उत्तरी की इक्वल है तो अगर यहाँ पे मैं अंडर उत्तरी लगा तो ये हो जाएगा टू प्लस अंडर उत्तरी होल स्क्वेयर तो इससे आ जाएगा टू बाई अंडर उत्तरी तो टू बाई अंडर उत्तरी किधर है ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है अच्छा यहाँ पे देखो अच्छा अब क्वेश्चन नंबर इलेवन को देख लो द स्लोप ऑफ अ लाइन विच परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दिस मतलब हम स्लोप फाइंड करेंगे जो इसी लाइन को जो है इसी जॉइनिंग पॉइंट्स को परपेंडिकुलर होगी तो इसके लिए आप लोग ये वाला लाइन यूज करो एम वन डॉट एम टू इजिकल टू माइनस वन तो आप लोग इसी का स्लोप फाइंड करो इसी का जब आप लोग स्लोप फाइंड करोगे तो उसको एम दे दो और फिर उसको शिफ्ट करो राइट साइड पे तो इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी होगा इस तरह द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इसको किस तरह सॉल्व करोगे आप लोग इसको एड एंड सेपरेशन से सॉल्व कर सकते हैं एक्स और वाई की वीडियोज निकालोगे तो वही इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है या आप लोग इस तरह करो कि एक्स की जगह टू पुट करो वाई की जगह वन पुट करो तो फिर दोनों साइड से एक ही आंसर आएगा ठीक है टू थ्री जा सिक्स प्लस टू एट आएगा और यहाँ पे जब टू पुट करे टू टू जा फोर माइनस वन पुट करोगे प्लस वन तो इसका आंसर जो है वो सेम आएगा तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है अच्छा द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू फाइव मतलब इसका लेंथ किस तरह फाइंड करना है आप लोग सिंपल क्या करोगे आप लोग इस तरह करोगे कि ये जो इक्वेशन ये वन है सर्कल इक्वेशन इसी सर्कल इक्वेशन में आप लोग क्या करोगे आप लोग x की जगह टू पुट करोगे इस x की जगह टू पुट करना है और y की जगह जो है फाइव पुट करना है तो इसको जब आप लोग सोल्व करोगे फिर उसका अंडर रूट लेना है तो फिर इसका आंसर क्या आ सकता है इसका आंसर हमारे पास थ्री होगा तो इसको कहते हैं लेंथ ऑफ टेंशन लेंथ सिंपल इसमें इसी सर्कल इक्वेशन में ये वेल्यूज पुट करो और वेल्यूज पुट करने के बाद उसका अंडर रूट लो तो इसका आंसर यही थ्री आएगा के डॉट आई जो है ये जे के बराबर है ठीक है और जे डॉट जे से क्या जाएगा जे डॉट जे से हमारे पास आ जाएगा वन तो इसका आंसर ये बी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन सिक्सटीन को किस तरह सॉल्व करना है एन वर्स ऑफ आई थ्री आई थ्री मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस तरह आइडेंटिटी ये मैट्रिक्स है वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो और जीरो जीरो वन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप लोग एनवर्स लोगे तो वही यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अगर उसका आप लोग एनवर्स लोगे तो वही आएगा तो इसका ऑप्शन थ्री यही करेक्ट है आई थ्री मीन थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स होगा इससे क्या जाएगा सीकन एक्स इसका डिटर्मिनेंट हो तो सीकन ये हो जाएगा सीकन स्क्वायर एक्स माइनस वन तो सीकन स्क्वायर एक्स माइनस वन जो है ये टेंजन स्क्वायर एक्स की कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि आप लोग सिंपल एक्स की जगह ए प्लस बी लगा दोगे तो ये ए प्लस बी होल स्क्र हो जाएगा तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट है नन ऑफ बीस सिंप्लीफिकेशन इसमें जो है इसका आंसर क्या आएगा बी आएगा तो आप लोग किस तरह सवाल करना है cos into tangent inverse minus one. So, tangent inverse minus one, कौन से डिग्री पे होता है माइनस फोर्टी फाइव डिग्री पे होता है और cos माइनस फोर्टी फाइव डिग्री जो है ये वन और अंडर रूट टू के पे होगा ये किसके पे होगा वन और अंडर रूट टू के तो इसका आंसर यही करेक्ट होगा और डी बाई डी एक्स आप लाग ए एक्स तो इसका क्या होगा एल एन एक्स से नेचुरल फंक्शन है तो इसका डेरेवेटिव यही आएगा वन और एक्स एल एन ए ही आ जाएगा Which one of the following gives direction cosine of the vector one one one? This ka direction cosine kya hoga? Yes, me option C hi correct hoga. Because direction cosine ka formula kya hai? X divided by under root x square plus y square plus z square. So, ab log x ki jagah one put karoge, y ki jagah one put karoge, aur z ki jagah one put karoge. So, se aa jayega under root three. Matlab x divided by under root x square. 
प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर आएगी ये डायरेक्शन बोसाइन का फॉर्मूला है x की रेडियस आप इस तरह लिख लें फिर यहां पे आप लोग y भी लिख सकते हैं y लिख सकते हैं और यहां पे आप लोग z भी लिख सकते हैं अच्छा इंटीग्रल ऑफ e पावर x secant 1 plus tan x इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होगा e पावर x secant x plus 1 इसका इस तरह इंटीग्रेशन लेना है कि यहां पे देखो ये secant x गिवन है और ये 1 plus tan x गिवन है तो अगर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सी का नेक्स्ट प्लस टेंज सी का नेक्स्ट और टेंज नेक्स्ट आएगा तो टेंज एक्स का सी का नेक्स्ट का जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल है सी का नेक्स्ट डॉट टेंज नेक्स्ट वो एडिशन में मौजूद है वो जब एडिशन में मौजूद होगा तो फिर आप लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ यही फंक्शन लिख सकते हैं इसके अलावा अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 को देख लो इस पे आप लोग ज्योमेट्रिक सीरीज यूज करोगे और एक्स मार्ट ऑलरेडी लेस देन 1 है तो ज्योमेट्रिक सीरीज इनफिनिट इस तरह फार्मूला है s infinity is equal to a1 divided by 1 minus r तो इसमें r जो है क्या होगा r की वैल्यूज यहां पे पुट करनी है तो इसको जब आप लोग सिंपलीफाई करोगे तो आप लोग सिंपलीफिकेशन इसका आंसर आ जाएगा 1 minus x होगा ठीक है तो देख लो द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब वो टर्म जिसमें x इन्वॉल्व नहीं होगा यहां पे आप लोग पावर को देख सकते हैं इसमें टोटल जो है नाइन टर्म होगी इसमें हमारे पास जो फोर्थ टर्म्स होगा इसमें हमारे पास जो फिफ्थ टर्म होगा उसमें x इन्वॉल्व नहीं होगा टोटल नाइन टर्म होंगे तो एक साइड पे चार लो और दूसरी साइड पे चार लो तो फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास ऐसा टर्म होगा जिसमें x इन्वॉल्व नहीं होगा तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट ए एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी cos a अगर एक ट्रायंगल एक्यूट एंगल हो तो फिर ये इक्वल होगा a स्क्वायर plus b square uh, minus c square divided by 2ab तो ये हमारे पास equal होगा इसमें option c करेक्ट है ये equal होगा b square plus c square minus a square divided by 2bc ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता इसमें option c करेक्ट cos 2 theta when sin theta is equal to 2 divided by 3 तो इसके लिए आप लोग double angle formula use कर सकते हैं तो after using double angle formula आप डबल एंगल फार्मूला इस तरह लिख सकते हैं cos 2 theta is equal to 1 minus uh, 2 sin square theta 1 minus 2 sin square theta लिख सकते हैं तो आप लोग sin square theta की जगह क्या करोगे तो sin square theta की जगह आप लोग uh, ये वीडियो स्कूट करोगे 2 by 3 पुट करोगे तो जब आप उसकी सिंपलीफिकेशन करोगे तो इसमें ऑप्शन B ही करेक्ट हो अच्छा आप लोग 36 के तो देख लो the line y is equal to 2x plus c the tangent circle x square plus y square is equal to 9 then c की वैल्यू क्या आएगी तो c की वैल्यू हमारे पास जो है वो 3.5 आ सकती है जो c की वैल्यू होगी वो क्या होगी 3.5 होगी which of the following is not a value of two tangent and verse x तो चैप्टर 11 आप लोग यहां पे देख सकते हैं तो इसमें कोई भी कौन सी वैल्यू जो है वो tangent and verse x की नहीं हो सकती तो इसमें जो है ऑप्शन c करेक्ट है tangent and verse 2x divided by 1 plus x square नहीं हो सकती ये भी इसके लिए पॉसिबल नहीं है इसके अलावा वर्स x is equal to pi by 2 then x की वैल्यू क्या हो सकती है then x की वैल्यू हमारे पास होगी a x की वैल्यू क्या होगी a आ जाएगी the harmonic mean of 2 3 4 is तो इस पे आप लोग हार्मोनिक मीन का फार्मूला यूज कर सकते हैं 2 3 4 और इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा नंबर 42 को देख लो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट इनवर्टेबल इसमें कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो इसमें ऑप्शन सी होगा क्योंकि इसका अगर आप लोग डिटरमिनेंट लोगे तो ये 12 minus 12 आ जाएगा तो जब डिटरमिनेंट जीरो होगा तो फिर आप लोग उस मैट्रिक्स का इनवर्स भी नहीं निकाल सकते between if y is equal to 4 sin x from 0 to 5 is 0 to 5 is का area क्या होगा हमारे पास इसमें option D इसका area जो है वो 8 है अच्छा a coin is stars 8 times the probability of getting a hit uh, 5 times is अगर हम coin को 8 times task करेंगे तो ये 2 power 6 आए 2 power 8 हो जाएगा तो 2 power 8 को आप लोग calculate करो जिससे किया जाएगा वो सांपल स्पेस होगा और फिर जो इसमें 